que aconteceu foi o seguinte, o Tony Robbins, como coach, liderou esse, esse processo. Eu vi um processo. negócio dele no Netflix, não tem? É, eu é. não sou o seu guru, o um documentário isso. lá, é muito bom. Exatamente por causa disso, porque ele foi um cara que liderou um movimento de desenvolvimento pessoal, de falar assim, cara, você pode ser protagonista da sua vida. Se você pegar as rédeas da sua vida e você falar, eu quero ser isso, e você pagar o preço para ser isso, você provavelmente vai alcançar pelo menos um sucesso parcial. E isso é, abriu um mercado gigantesco de desenvolvimento pessoal no mundo inteiro. O reflexo que a gente teve e que foi a, explorado, a, esse termo no Brasil, de maneira exagerada na minha visão, porque o coach foi, virou popularesco é. no Brasil. Tem né? coach para tudo, né? É, tem coach para tudo. Tem e, coach e, quântico, né? É, e começou a aparecer muita escola de formação de coaching com qualidades baixíssimas. É. E aí você tinha o cara que estava desempregado. E tem a mistura de coach com religião, ainda que é pior ainda, né? E a, aí mis, misturava um monte de coisa, então não tinha um padrão de qualidade. Aí quando você, você é, normalizou dentro de um mercado um padrão de qualidade extremamente baixo, virou chacota e virou piada. Né? Mas a, as ferramentas de coach elas são extremamente válidas. Elas alcançam resultado. Porque são ferramentas de conversação, de comunicação. Né? Um coaching é um ótimo intermediador de, de, de disputas, um ótimo intermediador de conflitos. É uma pessoa que faz as perguntas certas para você ter a resposta. Ele não precisa ter a resposta. Um bom coach pode ser bilionário como o Tony Robbins. Claro. Tem caras nos Estados Unidos, coach nos Estados Unidos é algo extremamente respeitado, na Europa também. Se você falar que você é um coach e você vive disso, na Europa nos Estados não, Unidos tem, é muito tem, respeitado. Tem coaches que eu já trouxe aqui que eu admiro pra caramba, né? Exatamente. Então, eu acho assim, é, tem gente boa e tem gente ruim em todas as áreas. O que, que diferencia o profissional bom e o profissional ruim? O bom tem virtude, o ruim não. O ruim tem vício. Ele entra naquela profissão por uma, um oportunismo, é. por uma ganância para surfar uma onda de tendência, não é porque aquilo chama na alma dele que ele tem que fazer. Não é uma coisa vocacionada. Vocacionada vem de vocatio, que é evox e coratio. A junção de duas palavras no latim, vox e coratio, que é voz do coração. Então, vocação que vem vocatio, é você ouvir a voz que vem do seu coração. A maioria das pessoas, elas querem uma ocupação, um trabalho que seja altamente lucrativo, mas que não tem vocação nenhuma. Total. Aí, se eu tentar ser um host de podcast para bater de frente com você, que é um vocacionado para isso, é óbvio que eu vou fracassar. Aí o que, que vai acontecer comigo, depois da minha experiência de tentar bater de frente com o Vilela? Eu vou ficar extremamente invejoso e ressentido do Vilela. Não fica. Não, porque esse cara é um pedante, o cara se acha, não sei o que lá. Que é a história de todo fracassado. Todo fracassado é ressentido. Não existe uma pessoa de sucesso que não bata a palma para o sucesso do outro. Verdade. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso diminuir uma outra pessoa. Agora, fracassado, a primeira coisa que tem é a lógica do Siri na, na, na panela. Já ouviu essa metáfora do Siri na panela? Deve, deve ser do sapo também. Que vai parecido, com do sapo, parecido com o do sapo. Mas a do Siri é, tem, tem uma, uma, uma analogia um pouquinho diferente. Se você colocar um Siri na, na panela e você começar a cozinhar ele, ele, ele escala e sai. Agora, se você colocar mais do que um, dois, três, quatro, cinco... Na hora que um começa a escalar, os que estão lá embaixo puxam ele para baixo. Ah, é? Então não é a mesma metáfora. Eu a do conhecia. sapo é que você vai aumentando aos poucos é. a temperatura e na hora que ele vê, ele cozinhou. Exato. É, é parecido, né? Porque é aquela mudança. Mas o Siri tem a ver com o processo relacional social daquele que está fracassado lá no fundo. Ele quer mais que você não tenha sucesso do que ele tenha sucesso, inclusive. Se eu vou me ferrar, você também vai. É. Então, a inveja, o ressentimento, e muitas ideologias políticas, elas são embasadas em emocionalismos. Se você pega, por exemplo, socialismo, o comunismo, são ideologias que não se sustentam logicamente. Elas são embasadas em ressentimento. O tempo todo é uma argumentação dialética. O próprio, a própria teoria, que é o materialismo dialético, que é marxismo, é você olhar para o lado de lá e falar assim, aquele lado de lá tem uma coisa que eu não tenho, eu quero ter também. O que, que eu faço? Vou lá e pego. Esse processo é movido a ressentimento, é movido a divisão. Não é o que, que esse cara fez para conquistar o que ele tem? Eu quero fazer também. Modelagem e mimetização é, não existe dentro desse cenário. Mas por que, que tantas pessoas são ludibriadas por esse tipo de ideologia, porque ela vem de uma conveniência. Ó, oh, você tá ferrado, você tá fudido, não é por culpa sua. É. é porque o sistema te derrubou. 
Porque se o sistema fosse diferente, você estaria lá no topo. Então a gente, na verdade, tem que lutar contra o sistema. Então se junta a causa, e uma coisa eu posso garantir para você, você não vai ver o sistema cair. Então você vai lutar até seu último dia de vida e você não vai ver a mudança acontecer. Mas pode ter certeza que no futuro o sistema vai mudar. Essa é a promessa. Leninista, stalinista, comunista. Eles prometem uma utopia vindoura para derrubar o sistema atual para que a pessoa, indivíduo, se coletivize e ela não se desenvolva como pessoa e indivíduo desenvolvendo virtudes. Ela vira um, uma massa de manobra, basicamente. A céfala, que no momento que o sistema é incorporado, esse revolucionário é o primeiro a ser eliminado. Foi exatamente o que o Lenin fez. Em 1917, na Revolução Russa, o primeiro ano, ele matou quase 80% dos conselheiros dele. Isso em todas as revoluções. Só existe desenvolvimento social, só existe desenvolvimento humano quando você fortalece o indivíduo, quando você dá espaço para o indivíduo tomar decisões por ele mesmo. Se não existe espaço para debate, se não existe espaço para diálogo, se não existe espaço para tomada de livre iniciativa, iniciativa privada, você não tem liberdade como ser humano. Porque você está sempre fazendo algo em prol de um coletivo abstrato que você nem sabe o que é. Esse é o grande câncer da humanidade nos últimos séculos. E aí, trazendo os meus estudos de teologia, eu tenho uma convicção muito forte de que essas ideologias são o que é chamado de anticristo. Porque... Se você pegar e enumerar, e aqui eu estou falando de uma análise lógica, tá? tudo o que Cristo ensinou e tudo o que essas ideologias ensinam é exatamente antagônico. É anticristo. Exatamente anticristo. Que é, a salvação não é individual, a salvação é coletiva. Você não tem que ser você melhor, é o sistema que tem que ser melhor. Você tem que sacrificar o seu bem baseado numa autoridade superior, não pela sua livre iniciativa. A caridade, como virtude, vê, vê se faz sentido isso. Ela só tem valor se ela for espontânea. Claro. Se ela for forçada, não é caridade. Porque toda, todo mês eu pago lá 15%, você também, de imposto, 20%, 27% de imposto. Isso não é caridade. Chorando. Isso não é caridade. Não. Porque é imposto. É imposto. Você não tem opção de não pagar. Agora, se o in... quando você pega, por exemplo, Dubai, é, um, é um, um, um espaço de livre iniciativa onde o imposto pessoal é zero. Por que, que lá é extremamente rico? Porque o momento que eu me identifico com uma causa, eu vou lá e eu injeto a minha grana que eu suei e trabalhei para construir. Se você se identifica com uma causa e você vê lá, cara, pô, é, meu filho está estudando numa escola que é excelente, os professores são sensacionais, eu quero pegar a parte da minha grana que eu ganho com inteligência de TDA e eu quero ser um financiador aqui, dessa escola. A livre iniciativa automaticamente se estimula a financiar projetos que geram mais retorno social. No momento que esse, que esse, que esse capital ele vai para um burocrata no meio do caminho e ele planeja a vida de um monte de gente que ele não conhece, na verdade você despersonaliza as pessoas. Elas viram números, elas viram estatística. E aí a pessoa que está lá na ponta, o beneficiário, ele nunca é beneficiado e ele é tratado como massa de manobra. Isso é o que o coletivismo ensina, que é, na minha visão, anticristo. Sem dúvida nenhuma. Entendi. 